全人间客，是一种生与爱难求。掸去尘埃又会如何？此心可无不可休。造化酿成风月一滴泪，处理的悲心梦蝶梦秋水。环节中不会再留。冰锥，刺骨入髓，反复无休，饥寒刻骨，痛若凌迟，至死方歇。思璇在妙法阁当差数千年，多少上仙的法器都是出自他的手。他对在备位的仙士都是柔声细语，关怀倍加。他受的这一些苦刑，皆是因为动了情。天条是修仙成神之本，不容例外，也不容打破。无论是人还是神，都会有七情六欲，可天庭的规定不让神仙动情，这就违背了天性。我问你，如果有一天我动了情，可是我没有伤害任何人。我也没有做错任何事情，你会杀了我吗？影渊，从今往后，定要以你的母亲为戒，谁若犯戒，你也要亲手处置，这是你的职责，也是你的罪孽。帝君，天兵处众将皆已到齐，正在院中等候。一百遍，一个字也不能少。美军各拨出两支精干小队，轮班交替，于仙界各个要害之处防守巡逻，严查死守。天机阁天兵处如有进出者，除帝尊与四帝君外，都需要严格的盘查。如今情势微妙。小仙不得不问句不吉利的话：如若魔界率兵来袭，共同攻打东南西北四大天门，各军正值小队换班之际，是否会打乱我军阵脚？无妨。本军的兵书当中，讨论最多的就是多战场拉锯战，正好能借此顾虑。四节循环，这棋局又称长生劫。听闻帝君带着此局上下求索近千年无人可解，不知是哪位上仙竟将此局给破了。有朝一日，他要是获封上仙了，那仙界岂不是聒噪极了？这棋局，正如这棋面所示，看似巡逻防守的小队是贤棋废子，实则乃是成败的关键所在。你说这破局者究竟是何人，竟如此高明？是啊。严旦，抄好了吗？你要是求本君帮忙的话，看在你忠心护主的份上，本君可以帮你抄十遍天条。
方才我不是那个意思，只是让你谨守天条，莫做出离经叛道之事。嗯，本君可真是想多了呀。以你的懒，再给你几万年也修不到上仙，连灵书笔都敢要，也不怕把牙给崩了。没规没矩，连个睡觉的样子都没有。坐椅里，通宵发黄的心。真没有谁的字写的比你更丑。
一百倍天条。难道是昨天我糊涂了？糊涂当中抽完的，还是又是那位仗义的田螺姑娘出手相助了？应渊这个小人，都承认小人了，还干这么无聊的事情。没意思。炎诞今时不同往日，一日更比一日厉害，我看了都替他开心。炎诞没进野虚天宫之前啊，不知道是谁说他只有靠别人的命呢。谁能想炎诞后来者居上，日后恐怕芷溪得靠着炎诞了。芷溪啊，就是个绣花指头，炎诞才是双生连中的强者。这些话是谁和你们说的？此次肃清仙界，衍虚天宫仙士严旦扮作妙法阁副掌事，除奸除魔有功，天机阁外为保仙界机要，助清离帝君应渊，剿灭魔族乱党，忠勇可嘉。无特赐灵书比一支，可为仙官仙士表率。原来整个天宫都已知晓我的无能。只是我们不是那个意思。看来你的妹妹拿你的无能邀功去了。你堂堂一个副长事，居然要靠一个仙士来救。你妹妹在帝尊面前邀功请赏，与自己的跟班，编排你的无能。你还真是不辜负我的期望，把我妙法阁的脸都丢尽。知道你怨恨不甘，可这羞辱你的告示是帝尊亲手所书，你任意揭露，可还把天条戒律放在眼中吗？芷溪知错，知错，那就捧着他，贵族三个时辰，让那些路过的仙士都来你身旁看看，你的好妹妹对你有多好芷溪仙官，那些混账话都是平日里开玩笑说的，您千万别往心里去。炎丹平日里和你们说我是弱者，是无能之辈，拿这种话开玩笑，是吗？不是的，我们不知道，我们什么也没说过。嗯，走走走走。炎丹平日里最在意这个姐姐。要是他知道我们说错了话，闹了这一出，那我们的戏就没法拍了。过几日瑶池盛宴，一切顺心顺意，芷溪自然就释怀了。你可别再多说话了啊！好,好。我说你这个小乌龟啊，是我辛辛苦苦的带你脱离了苦海，没有功劳也有苦劳，对吧？你现在已经是一只大龟了，你能不能稍微的体谅一下你的恩公，不要乱跑了，好不好？你干嘛？你怎么了？
你是不是体内燥热？要不然我给你扎几针。你在说什么呀？我是一个汉旦，我听不懂你的龟言龟语。哎，算了算了，我还是让黑土来治你。你们这些水族小弟都一个德行，明明该你们哄我，每次都让我去哄你们。算了，能力越大，责任越大。嗯，于墨，于墨，你果然在这儿，说好了一起吃夜宵。你，你喝什么呢？你居然在喝酒！你才多大，小小年纪不学好，开始学喝酒啦？这个东西虽然不好喝，可喝多了会使人快乐。快乐什么快乐？别喝了！你睁开眼睛看看，你看看我是谁？你知道吗？我不愿让仙界的人想起他们，但是我又想让他们想起他们。他们为了仙界，为了盟约，不惜牺牲一切，甚至牺牲掉自己的命。可是到头来又换来什么呢？我甚至从来就没有见过我的父亲。以后。也再也见不到了。孙浩，按照战前所约定，神族仙族的援军早在三日前就该带着粮食与补给赶到。可如今，我等先例。虽不可与舍身取义的冉清元尊并论，但也绝非胆小鼠辈。我已与封毅修书，血战至死，亦不足取。嗯，孩子会知道，爹娘为他创造了一个幸福、安稳的世界。可我担心的是，同盟军中有人故意存心消耗我们九七族的实力。若世上没有九七族，便少了一族跟他们争功腰赏。战局凶险。须得全神贯注。我实在无暇考虑这些狡诈谋私之人的想法。为防不测，我已派人传话与北云仙君，请求他带着孩子暂且离开战场。中！尊后，你伤的实在过重，不宜出战呢。无妨。全族皆灭，那九七族的龙尊和尊后都没能救下来吗？修罗族强悍，援军扑了个空，待赶到之时，只剩下尸体了。九七一族何等骁勇善战，怎么可能会全军覆没呢？我知你一向与九七族交好，还请节哀。仙君一直告诉我，只有忘记才能活下去，但是他却没有告诉我，我该怎么忘记啊？你是？
你居然是九旗，你居然是那条被我喂了八百年的小黑鱼，于墨，你放心吧，既然我能把你养大，以后我也会尽心尽力的负责到底的。虽然天上确实很无聊，又很严肃。但是也有很多温暖和快乐在。从此以后，你不仅有北冥仙君，还有我陪着你，你不再是孤单一个人了。先力神行俱灭的帝尊，我身负罪孽，更亏欠您的养育之恩，愿一命偿还，请帝尊成全。气换周身，汇集于胸，心无挂碍，神贯于灵。修齐天机，再塑昆仑。影渊，速速屏息收力。影渊。邪灵入体，那将是毁天灭地之祸呀！影月，你的血脉对于六界来说，是福还是劫？姐姐，你恶根未尽，险些入魔。一旦仙力亏损，便压制不住魔性。弟子，我想再试一次。若是仙力耗尽，堕入魔道，恳请弟尊赐我一死，不必心软。影渊，你不明白。一旦你入魔，与六界而言，其灾祸不亚于整个魔界倾巢来袭。为何？弟子，不知为何，每次徘徊在入魔边缘时，总会乱梦不断，梦里总会出现一些未曾经历过的画面，仿佛是在上古时。住口！倘若有朝一日，六界不再有隐患，你恶根尽除，吾会将答案告诉你的。影渊，吾已将元神注入你仙灵之中，你要摒除杂念，不可有私。如若不然，你就是千古罪人。燃起，你已化为风雨流云，望着这世界
。放心吧，昔年之祸，吾必不会令其重演。昨晚的事情对不起啊！啊，我也并不是有意瞒你，是因为这件事情让我知道对不起，就不要喝那么多嘛。如今仙界守卫森严，如果你万一酒后失态，被当成了魔族奸佞，抓到天庭台上，不知道抽多少鞭子。哦，哎、啊，算了，反正昨天我也喝多了，你跟我说的事情我都不记得了。真的，嗯嗯，有一点你不许耍赖。什么事？不管你以前经历了什么，以后经历了什么，既然你认我这个朋友了，你就要言而有信。从此以后，不许生我的气，不许突然的消失。我可以说狠话，但你不能当真。有困难第一个跟我说，老老实实接受被照顾的命运，懂吗？那你这不是霸王条款吗？不服啊？服，全部同意。嗯嗯。银蛋，我真的要谢谢你。在遇到你之前，我的生命当中是一片漆黑的。只有遇到你，让我生命当中才出现了光亮，而且是唯一的光亮。让漆黑变得有意义，让光亮也有了意义。嗯，那行行行，好，好，好，啊，那个，再再加一条啊，除非以后我主动向你敞开怀抱，你不许这么随便占我的便宜。占便宜？你知不知道，像你这样搂搂抱抱的，是要上天星台的。啊？真的？记住了啊，下不为例。我可是有文人傲骨的，无论这次你有什么意见，我都不会改了啊。火光中，唯于九旗一族的呐喊与奋战声，这算是九旗奋战而亡？我可没有这么说啊，这可是你自己理解的。接下来，我就该转换视角讲述了。就从伴随着四大帝君征战的季都星君还清的视角开始讲述。嗯，对了，最重要的我给忘了。你怎么把他给带出门了？他现在叛逆期，我每次回去的时候都看见他疯狂的往窗外爬，我都不知道他怎么了，饭也不吃，针也不给扎的。你跟他同为水族，他跟你格外的亲近。你快听听，他在说什么呢？让我听听看吧。啊啊啊！他说应渊整日到你的房间去翻他，他在仙界一刻也待不下去了，他想要自由，宁愿饿死。这私放仙兽下凡界，这违反天条啊！那怎么办？那就违反天条呗，总不能看着他在我屋子里绝食而亡吧？可你方才说过。守卫森严啊！就算守卫森严，只要有衍虚天宫的腰牌，谁敢阻我？这地是扫干净了，你看这花花草草的都蒙灰了，还不赶紧擦一擦？
帝君最喜欢捷径了，你们千万不要敷衍了事啊！站住！本仙下凡取吾，向来畅通无阻，为何阻拦？青离帝君下了严旨，魔界不沉，多番骚扰仙界安宁，为防贼人混入仙界，宜将南天门封锁，非帝尊或帝君的妖派，任何仙家不得出入。你看清楚，本仙是太幽星君，能是魔界贼人吗？区区小事，还非要我把应渊帝君请来吗？正是，荒谬。你如此对本仙，乃大不敬之罪，就不怕天行台上的雷霆鞭吗？小仙职责所在帝君，剑上有信。这帮魔族奸佞，简直是胆大包天，罔顾仙界严律。你说他们就不怕帝尊的雷霆之怒吗？自然不怕。邪神玄香已经开始公然造反。帝君，这先锋的兵分两路，一支小队已然闯入，看他们这方向，正是朝延续天宫去的。速称帝尊亲援。是，快去。你说你啊，我本来想帮助你修出仙身，可是后来我看到你这个样子，小小的一只，呆头呆脑的。你说你这样要到了凡间，万一掉到了菜市场，可就不止翻身这么简单的事儿了。况且你我也没有什么信物，到了凡间，我怎么跟你相认啊？他是应渊宫里的，以他为质，抓住他！是。是且慢，这位魔族小哥，你看是不是有误会啊？我跟那应渊君根本就不熟，你拿我当人质也没什么用嘛。而且我听闻，这个应渊君。重新调整了仙界的兵防，若是你此刻强行攻入的话，怕是会掉入陷阱。仙界之北，可有埋伏？当然有，从此处到仙界之北，埋伏着数万天兵天将。这位魔族小哥，你要去哪儿啊？是寒月宫啊，还是碧罗殿？不如我带你去吧。护身刀，帝君。怎么样？没事吧？我没事。破神刀是硕华长老的法器，乃魔界至今可劈山破海。想不到死我，就伤不了你。你是硕华的爱将拓风，必是受了重托而来。说吧，本君不杀手下败将。我魔族大计，待你死之日。便知，他们对自己下了陨身咒
，甘做如此牺牲。到底要用这破神刀图谋什么？别管图谋什么了，他们已经败了。你身上的伤，无妨。你怎么样？我没事儿。你刚刚明明可以用仙力抵挡，为何要以身救我？这个破神刀魔力太盛，可破仙法。本君只是不想看到你被劈成两半。这么说还算你有点良心。你要不要去天阴馆看看？万一那刀上有毒，可怎么办？过早。你先回延续天宫。魔族对仙神界公然宣战，眼下大战，一触即发，分秒必争。本君，去殿前听命。还晓得送伤药了，算你有点良心。原来你就是田螺姑娘。创世之战乃六界化分之源，非同小可。本君是怕你胡编乱造，牵连到衍虚天宫的青羽，这才批注一二。姚晨盛宴表演的时候，你一定要来哦，我还给你署名了呢。虽然给你署的名是田螺姑娘，记得哦。抱歉抱歉，我我帮你包扎吧。本君自己来。没关系，我来吧。我说了，本君自己来。别跟我客气了。一定很疼吧？看了你的成稿，颇有想法。若是能演出来，必是能荡气回肠。可惜本君也不一定能看到。我最担心的发生了。方才南天门附近，你刚刚遇到的，正是魔族的先锋队，邪神。已经公然开始宣战，联合妖冥两界，意图推翻九重天。仙界使者陶子期已经被他们杀了来祭旗。还清刚刚来信提醒帝尊，妖魔冥三界已经备了百万雄兵，随时进攻。他正潜伏在魔界，随时等待接应。两个时辰之后，我便要率军出城。
你是六级的第一战神，你肯定没问题的。刚刚外面那些魔兵魔将，被你一招就制服了。要不是因为你要保护我这个小仙士，谁能伤得了你呢？但愿如此吧。若是我能平安归来，我定会好好欣赏你这出创世英雄传。嗯。但是你要记住。本君走后，你不可懈怠。回来之后呢，我要好好检查你的修为，知道了吗？嗯。你不是爱自由吗？本君下凡之后就没人管着你了，到时候你就可以少吃一点苦，偷一点懒，活得更舒坦了，对吧？那你有没有查到那些魔兵带着硕华长老的法器上天，到底是为什么？他们挟持你的时候，透露过所行的目的吗？我就记得他们要去仙界的北面，可是具体的位置我没有套出来。仙界北面，既无神器仙药。也并没有藏兵部署，甚至连仙兽法籍都没有。去做什么呢？破神刀也破不了结界。不说了，万一日后你……没有万一。你那么厉害，一定没问题的。本君当然要回来了。我说的万一，是你一定要记住，日后再遇到这样的危险，千万不要以身犯险。这把破神刀力气极重，若是挨上一刀的话，那便会仙灵俱损。记住了吗？本君，守护六界本来就是责任。你只要保护好自己，还挺有自信的。岁暮枯黄，会走出一滴泪，吞海银浪，执迷于遗忘。走到从此天各一方，走到你乡，回过头，为我生遗忘。催眠的缘分在暗夜里藏，情字落。幻想，寂寞的汤汤，这思念的伤，遗忘岁月凉。洗尽纤尘，仍有你依稀模样。轮转中，为此念风章。一世繁华，人间一场。像一捧秋月容，只敢潇洒不敢浓。梦中梦中有良人与共。与君别后。
开人。